সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ কেমন আছো তোমরা সৃষ্টিকর্তার অপার কৃপায় নিশ্চয়ই তোমরা ভালো আছো ব্রাইট অ্যাকাউন্টিং জোনে তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আজ আমি যে আলোচনাটি করব আশা করব প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পুরো আলোচনাটি তুমি মনোযোগ দিয়ে দেখে বোঝার চেষ্টা করবে কোথাও কোনো সমস্যা মনে করলে তুমি আমাকে কমেন্টস করে জানাবে আমি চেষ্টা করব এর সমাধান করতে তাহলে কথা না বাড়িয়ে চলো শুরু করা যাক আজকের আলোচনা সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ শুরু করতে যাচ্ছি আমার আজকের ক্লাস মনোযোগ দিয়ে প্রথমে উদ্দীপকটি দেখে নাও কি কি তথ্য আছে দু সালের জানুয়ারি মাসে উৎপাদন সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকার তথ্যাবলী নাহার অ্যান্ড সংসের হিসাব বই হতে নিম্নে উপস্থাপন করা হলো প্রত্যক্ষ কাঁচামাল প্রারম্ভিক মজুদ ছিল দশ হাজার টাকা সমাপনী মজুদ ছিল আট হাজার টাকা প্রত্যক্ষ কাঁচামালের প্রারম্ভিক আর প্রত্যক্ষ কাঁচামালের সমাপনী মজুদ কাঁচামাল ক্রয় ছিল দেড় লক্ষ টাকা মজুরি প্রদান আটষট্টি হাজার কারখানা ও প্রিব্যয় পঞ্চাশ হাজার বাণিজ্যিক ও প্রিব্যয় দ্যাট মিন্স পরিচালন ব্যয় বাণিজ্যিক ও প্রিব্যয় বলতে পরিচালন ব্যয়কে বোঝাচ্ছে একক প্রতি বিশ টাকা বিক্রয় মূল্য একক প্রতি তিনশো পঞ্চাশ টাকা জানুয়ারি মাসে প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ও বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল এক হাজার একক মজুরির মধ্যে পাঁচ হাজার টাকা রয়েছে ডিসেম্বর মাসের এবং তিন হাজার টাকা প্রদত্ত হয়েছে ফেব্রুয়ারি মাসের জন্য এই ছিল উদ্দীপক উদ্দীপকটি মূলত জানুয়ারি মাসের জন্য দেয়া হয়েছে লক্ষ্য করো উদ্দীপকটি জানুয়ারি মাসের জন্য দেয়া হয়েছে তাহলে এখানে কতে বলেছে চলতি হিসাবকালের মজুরির পরিমাণ নির্ণয় করো এ দিয়ে যা বোঝাচ্ছে জানুয়ারি মাসের অ্যাকচুয়ালি মজুরি কত সেটা বের করতে হবে তাহলে আমরা কত এটা করে দেখাবো কিভাবে করব দেখো প্রথমে মজুরি ছিল আটষট্টি হাজার টাকা এখন এটা জানুয়ারি মাসে দেয়া হয়েছে কিন্তু এই আটষট্টি হাজার টাকার ভেতরে এখানে বলেছে জানুয়ারি মাসে প্রতিষ্ঠা এই যে এখানে মজুরির মধ্যে পাঁচ হাজার টাকা রয়েছে ডিসেম্বর মাসের এই আটষট্টির ভেতরে পাঁচ হাজার আছে ডিসেম্বর মাসের এটা বাদ দিতে হবে ইভেন তিন হাজার টাকা রয়েছে ফেব্রুয়ারি মাসের সেটাও বাদ দিতে হবে দুটো বাদ দিলে যেটা থাকবে সেটাই হচ্ছে চলতি মাসের বা চলতি হিসাবকালের মজুরি এটা আমরা বের করব কতে খতে বলেছে উৎপাদন ব্যয় বিবরণী প্রস্তুত করে একক প্রতি মুনাফার পরিমাণ নির্ণয় কর করব সমস্যা নেই এটা আগের মতোই নতুনত্ব হচ্ছে গ নম্বর প্রশ্নে গতে বলেছে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অনুমান করে বা বিবেচনা করে দু সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সমপরিমাণ উৎপাদনের জন্য সমপরিমাণ উৎপাদনের জন্য দরপত্র বিবরণী আহ্বান করা হচ্ছে এক্ষেত্রে কাঁচামালের ব্যয়ে দশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি পাবে প্রত্যক্ষ মজুরি বিশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি পাবে কারখানা উপরিব্যয় দশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি পাবে বাণিজ্যিক উপরিব্যয় বিশ পার্সেন্ট হ্রাস পাবে বিক্রয় মূল্য নির্ধারণে জানুয়ারি মাসের অর্জিত মুনাফার হার ধার্য করতে হবে বা ধরতে হবে এই তথ্যগুলো গতে একটু ঝামেলা রয়েছে গ আমি এখন আলোচনা করছি না যখন আবার গয়ের সমাধানে যাব তখন করে দেখাবো আপাতত ক এবং খতে তেমন ঝামেলা নেই আমি ক এবং ক্ষয়ের কাজটুকু করে দেখাচ্ছি একক প্রতি মুনাফা বের করতে বলেছে যেহেতু আমাকে একক প্রতি মুনাফা বের করে দেখাতে হবে এই জায়গাটা একটু বিশেষ কাজ রয়েছে তুমি মনোযোগ দিয়ে দেখে এই জায়গাটা বোঝার চেষ্টা করবে এই ছকের মধ্যে আমি চলতি হিসাবকালের মজুরির পরিমাণ নির্ণয় করে দেখাবো প্রথমে লিখব মজুরি প্রধান মজুরি দেয়া হয়েছিল আটষট্টি হাজার টাকা এখান থেকে বিগত মাসের মজুরি বাদ দিতে হবে বিগত মাস ছিল ডিসেম্বর মাস ডিসেম্বর মাসের মজুরি পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছিলাম এটা বাদ দিতে হবে ইভেন এই আটষট্টি হাজার টাকা মজুরির ভেতরে পরবর্তী মাসের জন্য দেয়া ছিল সেটাও বাদ দিতে হবে পরবর্তী মাস হচ্ছে ফেব্রুয়ারি মাস ফেব্রুয়ারি মাসের মজুরি ফেব্রুয়ারি মাসের মজুরি ছিল তিন হাজার টাকা 
সবগুলো টাকা বাদ দিলে পরে হয় ষাট হাজার টাকা চলতি হিসাবকালের মজুরি এটা হবে ষাট হাজার টাকা চলতি হিসাবকালের মজুরি কয়ের উত্তর শেষ এবার আমি চলে যাচ্ছি পরবর্তী প্রশ্নের সমাধানে শুরু করছি খ নম্বর প্রশ্নের সমাধান এটা এক মাস মেয়াদি অঙ্ক হওয়ার কারণে এখানে তারিখটি লিখেছি আমরা দু সালের একত্রিশ জানুয়ারি পর্যন্ত সমাপ্ত মাসের জন্য যদি বাৎসরিক অঙ্ক হতো তাহলে লিখতাম সমাপ্ত বছরের জন্য এটা এক মাস মেয়াদি অঙ্ক হওয়ার কারণে লিখেছি আমরা সমাপ্ত মাসের জন্য এখন যে যে ডাটাগুলো ছিল উদ্দীপকে সেই ডাটাগুলো নিয়ে আমি প্রথমেই ছকে তথ্যগুলো লিখে নিয়েছি এখন মান বসাবো পর্যায়ক্রমে বোঝাবো এবং বসাবো কাঁচামালের প্রারম্ভিক মজুদ ছিল দশ হাজার টাকা চলতি হিসেব কেলে কাঁচামাল ক্রয় করা হয়েছিল এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা তাহলে মোট ব্যবহার উপযোগী কাঁচামাল হল এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা আর কাঁচামালের সমাপনী মজুদ ছিল আট হাজার টাকা বাদ দিলে থাকবে এক লক্ষ বায়ান্ন হাজার টাকা এটা হচ্ছে ব্যবহৃত কাঁচামালের ব্যয় ব্যবহৃত কাঁচামালের ব্যয়ের সাথে মজুরি প্রদান বা প্রত্যক্ষ মজুরি যোগ করব ক নম্বর প্রশ্নে আমরা যে বের করেছিলাম চলতি হিসাবকালের মজুরি সেটিই আমরা লিখব ষাট হাজার টাকা হয়েছিল ক হতে আনিত সেই ষাট হাজার টাকা এখন আমরা লিখে দিব তাতে করে মুখ্য ব্যয় বের হবে যোগ করলে যোগফল হয় মুখ্য ব্যয় দু লক্ষ বারো হাজার টাকা দু লক্ষ বারো হাজার এর সাথে কারখানা ও প্রিব্যয় যোগ করব কারখানা ও প্রিব্যয় উদ্দীপকে পঞ্চাশ হাজার টাকা রেডি করা ছিল দেখে বসিয়ে দিলাম এবার যোগ করার পালা মুখ্য ব্যয়ের সাথে কারখানা ও প্রিব্যয় যোগ করলে উৎপাদন ব্যয় বের হবে উৎপাদন ব্যয় হচ্ছে দু লক্ষ বাষট্টি হাজার টাকা এই হলো উৎপাদন ব্যয় বিবরণীর মাধ্যমে উৎপাদন ব্যয় প্রস্তুত করা উদ্দীপকে প্রশ্নে বলেছে প্রশ্নটি তুমি একটু লক্ষ্য করো উৎপাদন ব্যয় বিবরণী প্রস্তুত করে করেছি একক প্রতি মুনাফার পরিমাণ নির্ণয় করো এখন করব উৎপাদন ব্যয় বিবরণী প্রস্তুত করতে বলেছে করেছি এখন মুনাফার পরিমাণ নির্ণয় করব সেক্ষেত্রে মুনাফা এখন বের করে দেখাতে হবে পর্যায়ক্রমে আমরা মুনাফা বের করব এখন নিজেই ছক আঁকা রয়েছে ভিন্ন একটি ছকের মধ্যে আমরা মুনাফা বের করে দেখাব প্রথমে লিখব আমরা বিক্রয় একটু উদ্দীপকটি লক্ষ্য করো বিক্রয় মূল্য কীভাবে বলেছে দেখো একক প্রতি তিনশো টাকা সেক্ষেত্রে চলতি হিসাবকালে দ্যাট মিন্স জানুয়ারি মাসে উৎপাদন করেছে এবং বিক্রি করেছে এক হাজার একক তাহলে বিক্রয় যদি এক হাজার একক হয় এক হাজার এককে বিক্রয় একক তিনশো টাকা দিয়ে গুণ করলে আমরা টোটাল বিক্রয় মূল্য পেয়ে যাব এ কাজটি এখন আমরা অঙ্কের ভেতরে দেখাব এক হাজার একক ইন্টু তিনশো পঞ্চাশ টাকা ছিল প্রতি এককের দাম গুণ করলে বিক্রয় মূল্য পাওয়া যাবে বিক্রয় মূল্য হচ্ছে তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা এবার আমরা বিকৃত পণ্যের ব্যয় বাদ দেব বিকৃত পণ্যের ব্যয় বের করতে গেলে যা করতে হয় উৎপাদন ব্যয় যে দেওয়া থাকে সে উৎপাদন ব্যয়ের সাথে চলতি কার্যের প্রারম্ভিক মজুদ যোগ করলে চলতি কার্যের সমাপনী মজুদ বাদ দিলে উৎপাদিত পণ্যের ব্যয় বের হয় সেই উৎপাদিত পণ্যের ব্যয় থেকে আমরা সমাপনী উৎপাদিত পণ্য বাদ দিব আর প্রারম্ভিক উৎপাদিত পণ্য বা তৈরি পণ্যের প্রারম্ভিক মজুদ যোগ করব তাতে করে বিকৃত পণ্যের ব্যয় বেরোবে 
আজকের অঙ্কে এই দুটো তথ্য নেই চলতি কার্যেরও কোনো মজুদ নেই তৈরি পণ্যেরও মজুদ নেই সুতরাং এই উৎপাদন ব্যয়ই হবে বিকৃত পণ্যের ব্যয় উৎপাদন ব্যয়ই হবে বিকৃত পণ্যের ব্যয় তাহলে উৎপাদন ব্যয় ছিল দু লক্ষ বাষট্টি হাজার এটাই বিকৃত পণ্যের ব্যয় ধরে আমরা কাজটি করব দু লক্ষ বাষট্টি হাজার বাদ দিলে হবে আটাশি হাজার টাকা এই আটাশি হাজার টাকা হচ্ছে মোট মুনাফা এবার এটা থেকে বাণিজ্যিক উপরিব্যয় বাদ দিতে হবে বাণিজ্যিক উপরিব্যয় বলেছে একক প্রতি বিশ টাকা উদ্দীপকটি তুমি দেখো বাণিজ্যিক উপরিব্যয় একক প্রতি বিশ টাকা তাহলে কত একক বিক্রি করেছে তার উপর বাণিজ্যিক খরচ যাবে বিক্রি করেছে এক হাজার একক এক হাজার এককে বিশ টাকা করে গুণ করলে বিশ হাজার টাকা হবে এটি আমি এখন এখানে করে দেখাবো এক হাজার একক পণ্য বিক্রি করেছে প্রত্যেক এককে বাণিজ্যিক খরচ যাবে বিশ টাকা সুতরাং যাবে বিশ হাজার টাকা এই বাণিজ্যিক উপরিবে বাদ যাবে বাদ দিলে থাকবে আটষট্টি হাজার টাকা এই হলো নিট পরিচালন মুনাফা এখন এখানেই কাজ শেষ হয়নি বলেছে একক প্রতি মুনাফা বের করে দেখাতে এখন আমি একক প্রতি মুনাফাটা বের করে দেখাব এখানে সূত্রটি হচ্ছে নেট পরিচালন মুনাফা ভাগ বিক্রয় একক নেট পরিচালন মুনাফা বের হয়েছে আটষট্টি হাজার টাকা ভাগ বিক্রয় একক ছিল এক হাজার তাতে করে ভাগ করলে হবে আটষট্টি টাকা বা আটষট্টি টাকা প্রতি এককের বিক্রয় মূল্য বের হলো আটষট্টি টাকা এরই মাধ্যমে শেষ হলো আজকের খ নম্বর প্রশ্নের সমাধান এবার আমি চলে যাচ্ছি পরবর্তী প্রশ্নের সমাধানে শিক্ষার্থীবৃন্দ গ নম্বর প্রশ্নের সমাধানের জন্য আমি তথ্যগুলো আগেই লিখে নিয়েছি যে যে আপডেটগুলো হবে সেই তথ্যগুলো লিখে নিয়েছি এটা দরপত্র বিবরণী করতে বলেছে ফেব্রুয়ারি মাসের জন্য তাই আমি এতটুকু তারিখ লিখে নিয়েছি এবং কিছু তথ্য বসি রেখেছি এখন প্রশ্ন উদ্দীপক দেখে দেখে আমরা মানগুলো বসাবো পর্যায়ক্রমে ব্যবহৃত কাঁচা মাল আমরা খতে করেছি এক লক্ষ বায়ান্ন হাজার টাকা সেখান থেকে আমরা এই টাকাটা দেখে বসিয়ে দিয়েছি তাই লিখেছি খ হতে এখানে আবার বলেছে ব্যয় বৃদ্ধি পাবে এখানে উদ্দীপকটি দেখো বলেছে ব্যবহৃত কাঁচামালের ব্যয় দশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি পাবে আমি এখন দশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি করাবো এই যে ব্যয় বৃদ্ধি পাবে দশ পার্সেন্ট তাহলে আগে ছিল এক লক্ষ বায়ান্ন হাজার ইন্টু টেন পার্সেন্ট পনেরো হাজার দুশো টাকা হবে পনেরো হাজার দুশো টাকা এটা বাড়বে এবার যোগফলটি লিখব আমরা যোগফল হচ্ছে এক লক্ষ সাতষট্টি হাজার দুশো টাকা এক লক্ষ সাতষট্টি হাজার দুশো টাকা এই এক লাখ সাতষট্টি হাজার দুশো টাকা হচ্ছে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত কাঁচামালের ব্যয় এর সাথে মজুরি যোগ করব ওই যে কতে আমরা করেছিলাম মজুরি ষাট হাজার টাকা সেটা আমরা এখানে লিখে নিয়েছি বিগত এবং পরবর্তী বছরেরটা বাদ দেওয়ার পর মজুরি ব্যয় বৃদ্ধি পাবে উদ্যোগটি আবার একটু লক্ষ্য করো বলেছে প্রত্যক্ষ মজুরি বিশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি পাবে দরপত্র করতে গেলে বিশ পার্সেন্ট মজুরি খরচ বেড়ে যাবে আমি এখন দশ পার্সেন্ট যোগ করব এই যে ব্যয় বৃদ্ধি ষাট হাজার ইন্টু বিশ পার্সেন্ট বাড়বে ষাট হাজার টাকার বিশ পার্সেন্ট হচ্ছে বারো হাজার টাকা তাহলে বৃদ্ধি পেয়ে মোট ভ্যালু আসবে বাহাত্তর হাজার টাকা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত মজুরি বাহাত্তর হাজার টাকা এই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত মজুরি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত কাঁচামালের ব্যয়ের সাথে যোগ করলে আমরা পাব মুখ্য ব্যয় যোগ করার পর দেখা যাচ্ছে যোগফল হচ্ছে দু লক্ষ উনচল্লিশ হাজার দুশো টাকা দু লক্ষ উনচল্লিশ হাজার দুশো টাকা 
এই দু লক্ষ উনচল্লিশ হাজার টাকা মুখ্য ব্যয় এর সাথে কারখানা উপরিব্যয় যোগ করব কারখানা উপরিব্যয় আগে থেকে উদ্দীপকে ছিল পঞ্চাশ হাজার টাকা এবং কারখানা উপরিব্যয় বৃদ্ধিভাবে বলেছে দশ পার্সেন্ট তাহলে পঞ্চাশ হাজার টাকার দশ পার্সেন্ট বেড়ে যাবে ইন্টু দশ পার্সেন্ট পাঁচ হাজার টাকা হবে তাহলে পঞ্চাশের সাথে দশ পার্সেন্ট পাঁচ হাজার টাকা যোগ করলে হবে বৃত্তিপ্রাপ্ত কাঁচা কারখানা উপরিব্যয় পঞ্চান্ন হাজার টাকা এবার মুখ্য ব্যয়ের সাথে কারখানা উপরিব্যয় যোগ করলে পাবো আমরা উৎপাদন ব্যয় যোগ করলে যোগফল আসে দু লক্ষ চুরানব্বই হাজার দুশো টাকা দু লক্ষ চুরানব্বই হাজার দুশো টাকা এটা হচ্ছে উৎপাদন ব্যয় এর সাথে বাণিজ্যিক উপরিব্যয় আমরা যোগ করব বাণিজ্যিক উপরিব্যয় কত ছিল আমরা একটু দেখে নেই আমরা একটু খ নম্বর প্রশ্নের সমাধানটি দেখব বাণিজ্যিক উপরিব্যয় আমরা বের করেছিলাম যে এক হাজার গুণ বিশ বিশ হাজার টাকা ছিল এখন আমরা বাণিজ্যিক উপরিব্যয় খ থেকে নিয়ে আসবো বিশ হাজার টাকা এবং বাণিজ্যিক উপরিব্যয়ের ব্যাপারে বলেছে বিশ পার্সেন্ট হ্রাস পাবে তাই আমরা এখন হ্রাস করে দেখাবো বিশ হাজার টাকার বিশ পার্সেন্ট চার হাজার টাকা হবে বাদ দিলে চার হাজার টাকা থাকবে ষোলো হাজার টাকা রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যিক উপরিব্যয় হবে ষোলো হাজার টাকা এবার আমরা উৎপাদন ব্যয়ের সাথে বাণিজ্যিক উপরিব্যয় যোগ করলে আমরা পাবো মোট ব্যয় আমরা যোগ করে দেখি মোট ব্যয় কত হয় তিন লক্ষ দশ হাজার দুশো টাকা তিন লক্ষ দশ হাজার দুশো টাকা এর সাথে আমরা এখন মুনাফা যোগ করব মুনাফা যোগ করলে বের হবে বিক্রয় মূল্য এখন মুনাফা বের করব যে মুনাফাটা কিভাবে বের করব উদ্দীপকে বলা ছিল বিক্রয় মূল্য লক্ষ্য করো উদ্দীপকটি তুমি একটু লক্ষ্য করে দেখো কি বলেছে বিক্রয় মূল্য নির্ধারণে জানুয়ারি মাসের অর্জিত মুনাফার হার ধার্য করতে হবে জানুয়ারি মাসের মুনাফার হার কত ছিল আমরা তো জানি না এখন সেটা বের করে দেখতে হবে জানুয়ারি মাসে মুনাফার হার কত ছিল এখন আমরা মোট ব্যয়ের উপর মুনাফার হার নির্ণয় করব মোট ব্যয়ের উপর মুনাফার হার নির্ণয় করতে গেলে যে সূত্রটি প্রয়োগ করতে হবে সেটি হচ্ছে মুনাফা নিচে মোট ব্যয় ইন্টু একশো এবার আমরা মান বসাবো ক্ষতে আমরা মুনাফা বের করেছিলাম আটষট্টি হাজার টাকা তুমি একটু লক্ষ্য করো এই যে খ যখন করি আমরা তখন মুনাফা বের করেছিলাম আটষট্টি হাজার টাকা এখন এই আটষট্টি হাজার টাকা লিখবো আমরা আর নিচে লিখবো মোট ব্যয় এখন মোট ব্যয় আমাদের উদ্দীপকে আমরা কি বলে খ নম্বর প্রশ্নে আমরা মোট ব্যয় বের করে নিই আমরা বিভিন্ন প্রক্রিয়া বের করেছি এখান থেকে এখন আমার মোট ব্যয় বের করে নিতে হবে কীভাবে বের করবো তুমি লক্ষ্য করো উৎপাদন ব্যয় ছিল দু লক্ষ বাষট্টি হাজার এবং বাণিজ্যিক উপরিব্যয় ছিল বিশ হাজার এ দুটো ব্যয় যোগ করলে আমার মোট ব্যয় হয়ে যাবে এ দুটো ব্যয় আমরা যোগ করে এখন মোট ব্যয় নিচে লিখব তার আগে আমাকে এখানে দেখাতে হবে কীভাবে মোট ব্যয় এসেছে উৎপাদন ব্যয় যোগ বাণিজ্যিক উপরিব্যয় এ দুটো এখন আমরা যোগ করব দু লক্ষ বাষট্টি হাজার এবং বিশ হাজার যোগ করলে হবে দু লক্ষ 
बिराशी हजार इटा होते हैं मोट बै ये जो हमरा मोट बै इटा बेर करने लगे क्या ने एक बार हमरा मूल समाधान लिख बो दो लोको बिराशी हजार इनटू एक्शन ये बार कैलकुलेटर कैलकुलेशन कर देख बो ये परसेंटेज आशा लो कौतो है परसेंटेज कुल है चौबीस दशमिक एक एक चौबीस दशमिक एक एक परसेंट ये होते हैं मोड बेर ऊपर मुनाफा हार चौबीस दशमिक एक एक इस एक ना हमरा मूलांक के प्रयोग कर बो दार पोत्रे प्रयोग करे देखा बो जी तो मोड बेर ऊपर मुनाफा बोले थे दार पोत्रे मोड बेर हुए थे तीन लोको दस हजार दूसरो टका इटर मुनाफा हार चौबीस दशमिक एक रुपये ने शे प्रयोग कर बो देखो मुनाफा हार बोरी करो ची उत्पादन बेर भी बोलनी थे के आर प्रयोग कर ची दार पोत्रे भी बोलनी थे ऐसे इटे ही दार पोत्रे बोझिस्तो जो उत्पादन बेर भी बोलनी थे विभिन्न परसेंटेज बेर करते हैं ताप प्रयोग करते हैं दार पोत्रे भी बोलनी थे चौबीस दशमिक � चौहत्तर हज़ार सात सौ तो उन्होंने बोला था। इबार मोट बेशे दे मुनाफा जो कोले हमरा बिक्रोय मूल्य बाबो तीन लोखो चूराशी हज़ार नौ सौ उन्होंने बोला था। तीन लोखो चूराशी हज़ार नौ सौ तो उन्होंने बोला था। इटा होच्छे दौर पौत्रे बिक्रोय मूल्य शेष होलो दौर पोत्रो प्रस्तुत अच्छा गुरी तुम्ही मनोजुक दे देखे चो एवं बोझार चेष्टा करे चो निश्चित तुम्ही लोको करे चो विभिन्न जगह विभिन्न शूत्र प्रयोग होते हैं शूत्रांग शूत्रो बच्चार्ड मुगुस्तो नाथा क्ले तुम्हार दारा यंग को कड़ा खूब कोठीन हो बे शूत्रांग अमी बार बार शिक्षार्थी बंधुरा आशा कर पुरो आलोचनाटी तुम्हें मनोजोग दिए देखे और बोझार चेषा कर समस्या मन कर ले कमेंट्स कर जानाते पर नतून को टपिक नहीं आबा तुम्हारे सामने हाजिर हब से ही पर्यत तुम्हारा सबाई भलो थक सुस्था रही आंतरिक शुभकामना